ഏഴാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ ചാപ്റ്റർ നയൻത്ത് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിവിഷൻ മോഡലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്താണെന്ന് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്താണെന്നും പിന്നെ അതുപോലെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് കണ്ടക്ഷൻ കൺവെൻഷൻ റേഡിയേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെയാണ് കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഈസ് കോൾഡ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയാം താപം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുക നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്പൂണിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മേഘുതിരിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക ചൂടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പൂണ് ചൂടാവുന്നുണ്ട് ആ സ്പൂണ് ചൂടായതിന് ശേഷം ഈ സ്പൂണിലത്തെ ഹീറ്റാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് വെള്ളവും ചൂടാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷന് മൂന്ന് തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ കൺവെൻഷൻ റേഡിയേഷൻ ഓക്കെ അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ച് വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ നോക്കാം എന്താണ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ സോളിഡ്സ് ആർ ക്ലോസ്ലി പാക്കഡ് വെൻ വൺ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഹാ എക്സോ ബ്ലേഡ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ദ മോളിക്യൂൾസ് അറ്റ് ദാറ്റ് and receive heat and transfer to heat to neighboring molecules here there is no actual change in the position of the molecule this method of transmission of heat is called conduction ivda solids inde okka case il enganeyanu heat transfer cheyina ennanu parnathu namakku ariyam ee solids il okka enganeyanu molecules inde arrangement endu parnathu valare close aayittanu arrange cheyidikkunnu avada otta molecules endha freely movable alla chalanam illathadana ellathinu alle അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് ഒരു സോളിഡാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഹാക്സോ ബ്ലേഡിൻ്റെ ഹീറ്റ് കിട്ടിയ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ടടുത്ത മോളിക്യൂൾസിന് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത മോളിക്യൂൾസിന് കൈമാറ്റം ചെയ്ത് ചെയ്ത അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ സോളിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തതാണ് ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് പോർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഈ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് നന്നായിട്ട് കടത്തി വിടുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ വസ്തുക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് കണ്ടക്ട് ഹീറ്റ് വെരി വെൽ ആർ ടേംഡ് ആസ് ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ പിന്നെ പോർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ എന്താ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഹീറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പോർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ഹീറ്റിനെ നന്നായിട്ട് കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പോർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറയാം ഇവിടെ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം എന്തൊക്കെ സ്റ്റീല് അലൂമിനിയം അയേൺ ഒക്കെ തന്നെ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ പോർ കണ്ടക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ പേപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് വുഡ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് അതൊക്കെ എന്താണ് ഈ പോർ കണ്ടക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ദ ഹാൻഡിൽ ഓഫ് ദ പ്രഷർ കുക്കർ ആൻഡ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് വേസിൽ ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് ബാക്ക് ലൈറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് ചോദിക്കാം അതായത് കുക്കറിൻ്റെയും അതുപോലെ ഫ്രൈ പാൻ്റെയും ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് ലൈറ്റ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മളെ കൈക്കൊന്നും പൊള്ളലേൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഹീറ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യൂല മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാം ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഈസ് ദ പോർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് സോ ദ ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ പ്രഷർ കുക്കർ ഡസ് നോട്ട് റീച്ച് ടു ദ ഹാൻഡ് ത്രൂ കണ്ടക്ഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൺവെൻഷൻ ദ കൺവെൻഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടേക്ക് പ്ലേസ് ബൈ ദ ആക്ച്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ്
ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് അതായത് നമ്മളൊരു കണ്ടെയ്നർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ താഴത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു ഹോള് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്യാൻഡിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഉള്ളിലത്തെ ക്യാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ കത്തിച്ച് വെച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളിലത്തെ എയർ ഈ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ എയർ എന്താവാൻ തുടങ്ങും ചൂടായിട്ട് മേൽപ്പോട്ടേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ആവാൻ തുടങ്ങും അപ്പം എന്താണ് ഈ പുറമെയാണ് ഈ ഒരു ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ച് വെച്ചത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചന്ദനത്തിരിൻ്റെ പുക എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങും അതെങ്ങനെയാണ് ഉള്ളിലത്തെ പ്രഷർ അവിടെ എന്താണ് കുറവാണ് ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് അതായത് ഉള്ളിലത്തെ എയർ ചൂടായി മേൽപ്പോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും പുറമെയാണ് പ്രഷർ കൂടുതൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് എയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയ ടു ലോ പ്രഷർ ഏരിയയിലേക്കാണ് അപ്പം എന്താണ് ഈ പുറമെയുള്ള ഇൻസെൻസ് സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചന്ദനത്തിരിൻ്റെ പുക ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസ് മാതിരി തന്നെ ഈ പുക ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയതിന് ശേഷം ഈ എന്താ ഈ ചൂട് പിടിച്ച് അത് പിന്നെ മേലോട്ടേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസും കൺവെൻഷനാണ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസും കൺവെൻഷൻ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പിന്നെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷനൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമാണ് സോളിഡ് ലൈ സോളിഡിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ലിക്വിഡിൻ്റെയും ഗ്യാസിൻ്റെയും കേസിലാണ് കൺവെൻഷൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റേഡിയേഷൻ നടക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഇവിടെ എന്താണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ മീഡിയം ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മീഡിയം ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ എന്താണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് റേഡിയേഷൻ നോക്കിക്കുക റേഡിയേഷൻ ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വിത്തൌട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മീഡിയം എ സ്മൂത്ത് സർഫസ് റിഫ്ലക്ട് റേഡിയൻറ്റ് ഹീറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഈ റേഡിയേഷൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മീഡിയം ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഹീറ്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ സൂര്യൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല ചൂട് നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും അവിടെ എന്താണ് ഒരു മീഡിയം ഇല്ല വാക്വമാണ് സണ്ണിൻ്റെ അവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ശൂന്യമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് വഴിയാണ് റേഡിയേഷൻ വഴിയാണ് അതുപോലെ അതുപോലെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തത് ഈ അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കുട്ടി ഓക്കെ അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഏത് തരം ഹീറ്റ് റീ മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷനാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതൊരു റേഡിയേഷനാണ് കണ്ടക്ഷനും അല്ല കൺവെൻഷനും അല്ല അപ്പം എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് റേഡിയേഷനാണ് അതൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കണം എക്സാമ്പിളായിട്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇൻക്യുബേറ്റർ ഇൻക്യുബേറ്റർ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് കോയിമുട്ടൊക്കെ വിരിയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ബോക്സ് അല്ലേ മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സാണ് അപ്പോൾ അതും ഒരു റേഡിയേഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതേപോലെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ സോളിഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ സോളിഡ് ആണെങ്കിലും ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിലും ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്പാൻഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എക്സ്പാൻഡ് ആവുകയും ചെയ്യും കൂൾ ചെയ്യുമ്പം കോൺട്രാക്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോവാതെ ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പം അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് എന്താണ് ലോങ് ബ്രിഡ്ജസ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പാൻസ് നമുക്കറിയാം ഈ വലിയ വലിയ പാലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാനുകൾ പോലെയാണ് നിർമ്മിക്കുക ിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് നല്ല ചൂടുകാലമൊക്കെ വരുമ്പം ഈ പാലത്തിന് എന്താണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് അവിടെ ചെറുതായിട്ട് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ലൈന് ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ലൈനുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അത് നല്ല ചൂടുകാലാകുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ലൂസിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണാം പിന്നെ നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല ടൈ
നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക സീ ബ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീ ടു ലാൻഡിലേക്കാണ് അതായത് കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്കാണ് കാറ്റ് വീശുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക പിന്നെ ലാൻഡ് ബ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തങ്ങനെയാണ് ലാൻഡിൽ നിന്ന് സീയിലേക്കായിരിക്കും ആ ഒരു എയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഈ പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഡേ ടൈമിൽ നമുക്കറിയാം നല്ല ചൂടായിരിക്കും അല്ലെ സൂര്യനുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിരിക്കും ആ സമയങ്ങളിൽ ഈ ലാൻഡ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവാൻ തുടങ്ങും വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് ലാൻഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പതിയെയാണ് ചൂടാവുന്നത് ഈ ലാൻഡ് നന്നായിട്ട് ചൂടായി അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എയർ അങ്ങ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പക്ഷേങ്കിൽ വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എയർ അങ്ങനെയൊന്നും പെട്ടെന്നൊന്നും എക്സ്പാൻഡ് ആവില്ല ഓക്കെ ഈ സമയത്ത് ഈ സീൻ്റെ മുകളിലുള്ള എയർ ഈ ലാൻഡിലേക്ക് അങ്ങ് വീശാൻ തുടങ്ങും അതെന്താണ് ഒരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഈ കറൻറ്റ് മുകളിലുള്ള എയർ അങ്ങ് എക്സ്പാൻഡ് ആയി പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എന്താണ് ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷറിലേക്കായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക എയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക അത് എന്ത് സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സീയിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് സീയിൽ നിന്ന് ലാൻഡിലേക്ക് ഈ ഒരു എയർ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സീ ബ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ്ഡാണ് എന്ത് ലാൻഡ് ബ്രീസ് രാത്രിയാവുമ്പോൾ ഈ ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തണുക്കാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിച്ച് വെക്കുക പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്നതും പെട്ടെന്ന് തണുക്കുന്നതും ലാൻഡാണ് പതിയെ ചൂടാവുന്നതും പതിയെ തണുക്കുന്നതും എന്താണ് ഈ വെള്ളവുമാണ് വാട്ടറുമാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലാൻഡ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തണുക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേങ്കിൽ സീ എന്താണ് പെട്ടെന്നൊന്നും തണുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കും നേരെ റിവേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ സീൻ്റെ മുകളിലുള്ള എയർ അങ്ങ് എക്സ്പാൻഡ് ആവാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഈ ലാൻഡിൽ നിന്ന് ഈ സീയിലേക്കായിരിക്കും എയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുക ഇതിനെയാണ് ലാൻഡ് ബ്രീസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വിൻഡ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൺ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഫോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേറ്റർ റീജിയനാണ് അതായത് ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ അത് സെൻറ്റർ പാർട്ടിയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ എയർ അങ്ങ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്നില്ല അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ സോണുകളിൽ എന്തായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് ഹോട്ട് എയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ചൂട് കുറഞ്ഞ എയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പാർട്ടിലേക്കായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക എയർ സോറി എയറിൻ്റെ വിൻഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഒരു ബേസിക്കായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വെൻ ദിയർ ഈസ് എ സ്ട്രോങ് വിൻഡ് റെയിൻ ആൻഡ് ലൈറ്റ്നിങ് നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴയും കാറ്റും അതുപോലെ എന്താണ് ഇടിമിന്നലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഡു നോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് അണ്ടർ ദ ടോൾ ഓർ ഐസൊലേറ്റഡ് ടീ അത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് നല്ല ഉയർന്ന മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിലൊന്നും പോയി നിൽക്കരുത് കാരണം എന്താണ് ലൈറ്റ്നിങ് ഈ മിന്നലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഏൽക്കാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഡു നോട്ട് സ്റ്റേ ഇൻസൈഡ് ദ വീക്ക് ബിൽഡിങ് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വീയാനായിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ചോട്ടിലൊന്നും പോയി നിൽക്കരുത് പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സേഫ് പ്ലേസിൽ പോയി നിൽക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇടിമിന്നലൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കരുതെന്ന് പറയും കാരണം എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഇടിമിന്നലേൽക്കാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ തന്നെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നല്ല മാർക്കൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോസ് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും പോയി കാണുക അതേപോലെ കമൻസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരോടൊക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ